My vlog for today is preparation of espresso-like coffee using this mocha pot with ice cream on top. So please watch my full video for the step-by-step nito. Hi, coffee fans! So, ayun nga po. Uh, ano nga ba itong mocha pot na ito? At saka paano siya gamitin? So, ang mocha pot po is a stove top or electric coffee maker that brews coffee by passing boiling water pressurized by the steam through ground coffee. So, ganun po yung nangyayari. Pag, pag gagamitin po natin siya. It was invented po by the Italian engineer Alfonso Bialetti in 1993 and quickly became the one of the staples of Italian culture. So, tara na coffee fans, simula na po natin ang paggawa ng espresso-like coffee with ice cream on top. So, ayan guys, kailangan natin ng ground, ground coffee. Ito na po yung tasa na may 2 teaspoon of brown sugar. Pwede din naman pong wala since magalagay naman kayo ng ice cream toppings. And then ito na yung ating mocha pot pag disassemble natin siya. So dito po, dinalagay yung coffee ground. Yan, yung patang mong ganyan. And kailangan din natin ng tuwalya or uh, yan, towel, dry na towel. Kasi, pag nilagyan po natin to ng mait na tubig, nakakapaso po siya. So, para madali natin siyang hawakan yung ating mocha pot, maghahanda tayo ng dried towel. So, nag, uh, meron na rin po ako sa nahinanda or pinainit or pinakulong tubig. Lalagay po siya dito bago natin siya ipapato sa ating stove or kalan. So, and guys, we're using again this our scoop for our ground coffee or pwedeng 2 tablespoon of ground coffee. Ayan. Hindi natin siya ilalagay. Asa ah, bottom to ng mocha pot. Ayan. Tapos, sabi, sabi rin sa mga research ko, shake lang natin ito. Ayan. Ito. Para maging even. Ayan. Saka natin siya insert sa base. Pero bago natin siya insert sa base, ilalagyan muna natin siya ng hot water. Ito po. So, here na yung hot water natin. Make sure to put the base in the dry towel. and Para, hindi po tayo mapasok. So, ilagyan na natin siya. Mm, hot water. Tapos, ilalagay ito. Round coffee, mari coffee, barako. And the next step, yeah. And the next step, we will uh, uh, put this on the top and screw it using this dry towel para hindi po tayo mabas, mapasok. Okay. Screw it. Lock natin ng maayos para wala mag-spill. Tapos, ready na po siya ilagay sa electric or gas stove. Go. Ayan guys, coffee fans. It's now boiling. It's boiling up on the top. Yan ay ating espresso like coffee. Na pwedeng haluan ng milk, powdered milk, creamer na ating choice, or ice cream. Ano po yung preferred natin na creamer for our coffee? Ayan. Kung mapapansin nyo guys, sobrang itim ng coffee. Yung kulay niya. 
darker espresso. Kaya natawag siya espresso like coffee. Talagang matapang po siya. Pag ito po ay color clear or transparent or hindi ganun ka dark yung kulay, asahan nyo po na ito po ay hindi masyadong matapang or matabang ang kalalabasan. At the same time, kaya ako nasabi na low pressure of ano lang, apoy, ayan. Mapapansin nyo, walang tumatasik outside of the mocha pot. So, tamang-tama lang po yung temperature ng ate apoy. Low fire lang. Ayan, guys. So exciting! Mga ka-coffee fans, kung hindi pa po ito nagagawa, gawin nyo rin po ito sa inyong bahay. It save your time and money. Tapos, homemade pa. Kaya, talaga namang masarap. Kasi, magagawa mo yung mga preferred taste mo. Or kung ano yung mga gusto mong toppings. Ayan. So, ayan na, mga ka-coffee fans. Ready to mix na in our brown sugar. Pwede rin naman pong wala, gaya na nasabi ko. Kami po kasi, ito po yung aming preference with brown sugar pa rin even we're, do, we're uh, putting a ice cream on top. So, ito guys, nasabi ko rin kanina, kailangan natin ng dry towel para may iwasang mapaso ang ating kamay. So, I will pour it down na. Dandahan lang, pang huwag matapon. Yan, itim na itim talaga. Espresso like po talaga ang nagagawa ng ating mocha pot. So, try nyo rin po ito sa inyong tahanan. Ayan. So, haluin po natin dahil ito po ay nilagyan ko ng brown sugar. Didissolve ko po muna yung uh, brown sugar. Let's see, kaya dissolve ko siya may eager. Ayan. So, ayun na nga po, coffee fan. So, pwede, pwede pong dalawang klase yung gawin natin na paglagay ng ice cream on top. Using this special shot like coffee with the use of this mocha pot. Yung dalawang klase na yun, pwede iced coffee. Lalagyan nyo ito ng uh, ice muna and then saka natin ipupour down yung lahat ng espresso na ginawa ng ating mocha pot. Ayan. Nasa ka natin nalagyan ng ice cream on top. Yun. Para may creamer yung coffee espresso. And then, yung isa naman na, ta na kind na pwedeng gawin is yung tinatawag nilang cafe macchiato. Ito yung lalagyan mo yung yung small bowl ng ice cream. So, yung napihin namin flavor, pwedeng uh, vanilla or hindi kaya naman itong ginamit namin na cookies and cream. Ayan. So, ayan guys. Natawag dyan nila is cafe macchiato. Italian din siya na ice cream. Tapos, nalagyan siya ng konting coffee. Kaya natawag na cafe macchiato. Ayan. Okay, nag-spill ako ng konti. Ayan. So, ganyan yung itsura niya, guys. Ayan. That's a cafe macchiato. Italian coffee with ice cream or milk. Ayan. So, konti lang yung nilagay ko dito. Pero, hindi pwede ko ano yung kung gano'ng karami. Pwede rin naman dagdagang pa. Ayan. Tapos, yung natitira, pwede nyo pang ilagay for iced coffee. Iced cof to coffee and then toppings yung ice cream. So, ito na po guys, coffee fans. Uh, titikman na po natin para malaman na yung feedback taste ko sa ating ginawang cafe macchiato. Very perfect combination ang ice cream, pati ang espresso-like coffee. 
using this mocha pot. Kasi, uh, since special like siya, sobrang bitter niya, matapang, and yung ice cream, matamis. So, perfect combination po siya, mga ka-coffee fans. Sobrang sarap. And po mga coffee fans, thank you for watching my video. And please like, subscribe my YouTube channel, and follow us on our Facebook page, Mari Coffee Baraco, for orders or inquiries. Thank you! And have a good day. Keep safe, guys. Bye!